वाक्य बच्चों वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह होते हैं शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तथा वाक्य उनका विकास वाक्य वह सार्थक ध्वनि स्वरूप है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता तक प्रकट करता है सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में तथा व्याकरण में वाक्य की बहुत उपयोगिता है एक सार्थक वाक्य के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक अर्थात अर्थवान हो वाक्य में शब्द व्याकरण सम्मत क्रमबद्ध होने चाहिए यदि दोनों में से कोई कमी होगी तो वाक्य कभी सार्थक नहीं होंगे जैसे था जाना हमें घूमना वहाँ चाहिए एक रहा दहाड़ था शेर जंगल में इन वाक्यों के शब्दों को व्याकरण सम्मत क्रमबद्धता न रहने के कारण इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने पर हमें वहाँ घूमने जाना चाहिए था जंगल में एक शेर दहाड़ रहा था इससे वाक्य अर्थवान हो उठता है बच्चों वाक्य का व्याकरण सम्मत शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है वाक्य में योग्यता का होना भी आवश्यक है उदाहरण के लिए किसान लाठी से खेत जोतता है यह वाक्य व्याकरण के अनुसार शुद्ध है परंतु वाक्य में योग्यता का अभाव है खेत लाठी से नहीं हल से जोता जाता है इस प्रकार शुद्ध वाक्य बनाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखने के साथ साथ वाक्य की योग्यता पर भी ध्यान देना आवश्यक है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है लड़का नाच रहा है मुझे रायपुर जाना है ऊपर दी गई प्रत्येक पंक्ति के शब्द पद मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति के शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं शब्दों का ऐसा अर्थपूर्ण समूह ही वाक्य होता है किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है वाक्य के अंग वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है यहाँ लड़के के विषय में कहा गया है अतः लड़का वाक्य का उद्देश्य है इस प्रकार वाक्य में करता ही वाक्य का उद्देश्य होता है उद्देश्य का विस्तार लड़की हंस रही है उद्देश्य एक सुंदर लड़की हंस रही है बंदर पेड़ पर कूद रहा है उद्देश्य काले मुंह का बंदर पेड़ पर कूद रहा है उद्देश्य का विस्तार जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं उपरोक्त उदाहरणों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए काले मुंह का शब्द प्रयोग किए गए हैं इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है यहाँ मैदान में खेल रहा है में उद्देश्य के विषय में बताया गया है अतः मैदान में खेल रहा है वाक्य का विधेय है विधेय का विस्तार रोहित खाना खा रहा है विधेय रोहित शाकाहारी खाना खा रहा है विधेय का विस्तार मोर नाच रहा है विधेय मोर पंख फैलाकर नाच रहा है विधेय का विस्तार वाक्यों में कभी विधेय अकेला आता है तो कभी कर्म क्रिया विशेषण आदि के साथ पहले वाक्य में खाना खा रहा है विधेय है दूसरे वाक्य में शाकाहारी कर्म के साथ विशेषण प्रयोग किया गया है यही विधेय का विस्तार है दूसरे उदाहरण में पंख फैलाकर कर्म विधेय का विस्तार है इस प्रकार जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद हैं सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है अर्थात जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं जैसे पानी बरस रहा है ललित खेल रहा है संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्च बोधक से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं संयुक्त वाक्य में योजक के रूप में और या अथवा किंतु परंतु इसलिए लेकिन अन्यथा आदि समुच्च बोधकों का प्रयोग किया जाता है जैसे 
आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है रिचा गा रही है और स्मिता नाच रही है वर्षा हो रही थी इसीलिए मुझे छाता लेकर जाना पड़ा वह बाजार गया किंतु कुछ खरीद कर नहीं लाया मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं जैसे मुझे खबर मिली है कि प्रधान वाक्य आज ही स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा आश्रित वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं विधानवाचक वाक्य निषेधवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य संकेतवाचक वाक्य संदेहवाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य आज्ञावाचक वाक्य विस्मयवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं जैसे वह मेरा मित्र है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी कार्य का या बात का न होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं जैसे माँ मैं खाना नहीं खाऊंगी वे बाजार नहीं गए हैं प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं जैसे तुम कहाँ गए थे मामा जी क्या कर रहे हैं संकेत वाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं जैसे यदि सुनील पढ़ता तो पास हो जाता यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती संदेह वाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य के होने या ना होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेह वाचक वाक्य कहते हैं जैसे शायद मैं कल लखनऊ जाऊं संदेह अब तक राकेश जम्मू पहुंच गया होगा संभावना इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में शुभकामना और इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं भगवान तुम्हारा कल्याण करे युग युग जियो आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा अनुमति आदेश अथवा अनुरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं जैसे रामू इधर आना यात्रीगण ध्यान दे यह बस अब चलने वाली है विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों से विस्मय शोक घृणा आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं जैसे अरे इतना सुंदर चित्र ओ तुम्हें चोट लग गई वाक्य रूपांतरण रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करने के लिए समुच्च बोधकों का प्रयोग किया जाता है साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ न बदले जैसे चाचा जी के पास एक सुंदर घड़ी थी सरल वाक्य चाचा जी के पास एक घड़ी थी वह सुंदर थी संयुक्त वाक्य चाचा जी के पास जो घड़ी थी वह सुंदर थी मिश्र वाक्य ऋतु मेला देखने कोटा जा रही है सरल वाक्य ऋतु कोटा जा रही है वह मेला देखेगी संयुक्त वाक्य ऋतु इसलिए कोटा जा रही है ताकि मेला देख सके मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतर प्रश्नवाचक संकेतवाचक आज्ञावाचक विधानवाचक आदि वाक्यों में बदला जा सकता है जैसे विधानवाचक वाक्य मोहित दफ्तर जा रहा है निषेधवाचक वाक्य मोहित दफ्तर नहीं जा रहा है प्रश्नवाचक वाक्य क्या मोहित दफ्तर जा रहा है संकेतवाचक वाक्य यदि मोहित दफ्तर जाता तो पवन भी जाता संदेहवाचक वाक्य शायद मोहित दफ्तर जा रहा हो इच्छावाचक वाक्य मोहित को दफ्तर जाना चाहिए आज्ञावाचक वाक्य मोहित दफ्तर जाओ विस्मयवाचक वाक्य अरे मोहित दफ्तर जा रहा है हमने सीखा पदों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं वाक्य में कर्ता व क्रिया का होना आवश्यक है एवं इसके दो अंग होते हैं उद्देश्य व विधेय जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं उद्देश्य के बारे में बताने वाले पद विधेय होते हैं